কোনো রকম অ্যানাউন্সমেন্ট ছাড়াই চলে আসা আমার যেহেতু রোগ তাই আজকেও চলে আসলাম ঠিক একইভাবেই এবং বুঝে বুঝতে পারছেন আমার পিছনে অদ্ভুত ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ভিডিও টাইটেল দেখে যে আজকের বক্তব্য বা পডকাস্ট বা লাইভ এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সিনেমা দেখে আমার ভেতরে যে সমস্ত চিন্তা ভাবনা খেলা করছে অনুরণিত হচ্ছে ভুটভাট ঘুটঘাট করছে সেগুলা এসে বলে দেওয়া ফেসবুক বা লাইভ এই সব টেকনোলজি সোশ্যাল মিডিয়া এসে মানুষকে একটা উপকার করেছে যে মানুষের মনের ভিতর যখন কোনো কথা ঘুরতে থাকে সে চায় বলতে তখন বলার একটা সুযোগ করে দিয়েছে মানুষের মনে কথা এক্সপ্রেস করার তো যাই হোক বোঝা যাচ্ছে আমি খানিক্ষণ আগে এই সিনেমাটা দেখেছি অনেকে হয়তো ভাববেন আপনি তো বহুত দেরি করে দেখলেন ফাইন দুনিয়াতে অনেক ছবি বানানো হচ্ছে এবং সব কথা আমার পক্ষে দেখা সম্ভব হবে না তো সিনেমাটা নিয়ে কথা বলি যাদের এই সিনেমাটা দেখা এখনও সুযোগ হয় নাই বা দেখার ইচ্ছা আছে তাদের জন্য আগেই বলে রাখছি এটা একটা স্পয়লার অ্যালার্ট এটা যদি আপনার দেখার শখ থাকে আপনি আমার এই ভিডিও এখনই বন্ধ করে আপনি পরে দেখতে পারেন আপনি ভিডিও দেখলে কিন্তু সিনেমা আমার কথা শুনলে হয়তো আপনার আপনার সিনেমা দেখার আর আগ্রহ থাকবে না অথবা থাকতে পারে বলা যায় না বাট জাস্ট স্পয়লার অ্যালার্ট বলতে হয় তাই ডিসক্লেমার হিসেবে বললাম এই আর কি তো এমনিতেই জেনিফার লরেন্সের ছবি আমার খুব ভালো লাগে জেনিফার লরেন্স নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন এবং টিপিক্যাল ট্র্যাডিশনাল ফর্মের যে অভিনয় তা সেটা সে করে থাকে না সে করে না খুব ন্যাচারাল তার সে স্বাভাবিক যেরকম সেরকমই নাকি সে অভিনয় করে এবং আই কয়েন্ট অফ লাইক হার তো এই সিনেমাটা দেখে হঠাৎ এত ভিডিও রিভিউ দেওয়ার ইচ্ছা হলো কেন রিসেন্টলি আমি একটা নতুন টেকনোলজির সন্ধান পেয়েছি এর নাম হচ্ছে কোডি যারা জানেন তারা তো জানেনি আর যারা জানেন না এটা হচ্ছে ওই যে টরেন্ট করে যে সিনেমা নামানো হইতো সেটার পরবর্তী একটা ভার্সন বলা যায় আর কি তো খানিক্ষণ আগে বসে বসে আজকে ফ্রাইডে ইভনিং সারা সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম এবং আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার পর ভাবলাম নিজেকে নিজে একটা রিওয়ার্ড দেওয়া যায় একটা সিনেমা দেখা যায় তো ঘরে বসে এই সিনেমাটা দেখতাম এবং সিনেমাটা দেখে আমার কি বলবো অনুভূতির সাগর উথলে উঠলো যাকে বলে আর কি আমি শিওর কালকে যদি আমি নিজের এই ভিডিওটা দেখি আমার খুব লজ্জা লাগবে তবুও যেহেতু এই মোহন মুহূর্তে মাথা রাতা ভার হয়ে আছে অনুভূতির আক্রমণে তাই মানে বলছি তো সিনেমাটার প্রথমে দেখলে এটা টাইটেল দেখলে বা এটা পোস্টার দেখলে আপনাদের মনে হতে পারে এটা আসলে সায়েন্স ফিকশন এটা আসলেই সায়েন্স ফিকশন কিন্তু এটা মূল উপজীব্য হচ্ছে ইউনো ভালোবাসার কাহিনি তো টিপিক্যাল ভালোবাসার কাহিনিও না যারা ভিডিওর প্রথম থেকে এটা দেখছেন তারা জানেন যে যারা দেখেছেন তারা জানেন আমি টাইটেল একটা মিউজিক বাজাচ্ছিলাম এটা হচ্ছে জিম ক্রসের টাইম ইন এ বটল নামের একটা গান আমার অসম্ভব ভালো লাগে গানটা গানটার থিম ই হচ্ছে ইফ আই কুড টেক টাইম ইন এ বটল আমি তার লিরিকটা খুঁজে বের করে আমি আপনাদেরকে এখনই পড়ে শোনাচ্ছি যারা জানেন না তাদের জন্য If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away just to spend them with you. Asambhav, meaning romantic, sad romantic gesture. Meaning, if we have a lot of time to live in a bottle, then we will have মানে আমার সব যতগুলো সময় আছে সমস্ত সময়কে আমি বোতলে ভরে রাখতাম যাতে তোমার সাথে সেই সময়গুলো কাটানো যায় জিম ক্রসের হিস্ট্রি বলতে গেলে সেটা আরেক মহাকাব্য হয়ে যাবে তার কয়েকটা ভালো ভালো গান আছে নাম হচ্ছে জিম ক্রসে জে আই এম সি আর ও সি যাদের পরিচয় নাই তাদের সাথে পরিচয় করা দিতে চাই খুব বেশি গান লেখে নাই কিন্তু যেগুলো অসম্ভব দুর্দান্ত গান 
খুব কম বয়সে মারা গেছে ট্রাক ড্রাইভার ছিল বলে শোনা যায় কিন্তু সে এতই প্রতিভাবান এবং এতই মানে দুর্দান্ত মেধাবী ছিল হঠাৎ করে একদিন তার সকলে সে গান লিখবে এবং ধুমাধুম অনেকগুলো গান লেখা অল্প বয়সে মরে গেল আমাদের নজরুলের মতন অবস্থা মানে প্রতিভার স্ফুরণ আর কি তো যাই হোক এ ধরনের মিউজিক বা এই ধরনের সিনেমা আমার ভিতরে আসলে এক ধরনের দাগ ফেলে তো এই সিনেমাটা আসলে এটা কাহিনিটা কি আবারও স্পয়লার অ্যালার্ট কাহিনিটা হচ্ছে কাহিনিটা শুরু হচ্ছে যারা বিশ্বের খোঁজ খবর রাখেন তারা ভালো করে জানেন যে আজকে থেকে কোনো একটা কোনো সময়ে পৃথিবী থেকে যদি পৃথিবী টিকে থাকে এবং যদি বিজ্ঞান যেদিকে যাওয়ার কথা সেদিকে যায় তাহলে এই পৃথিবী থেকে কিছু মানুষ অন্য অন্য পৃথিবীর মতো আর একটা গ্রহে কলোনি গড়বে কারণ পৃথিবীতে অবশ্যই জনসংখ্যা বাড়ছে পৃথিবীর রিসোর্স কমে আসছে পৃথিবীর আয়ু শেষ হয়ে আসছে তো সেই উদ্দেশ্যে অনেক ধরনের সায়েন্স ফিকশন আমরা দেখি আপনার যতগুলো স্পেস রিলেটেড সায়েন্স ফিকশন আছে প্রত্যেকটাতেই দেখানো হয় যে পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও কলোনি ঘটছে মানুষ এবং তো সেইটারই পটভূমিকা এখানে যে পৃথিবী থেকে একটা বিশাল ইউ নো স্পেসশিপ আরেকটা গ্রহে যাচ্ছে কিন্তু সেটা পৃথিবী থেকে সম্ভবত ষাট আলোক বর্ষ দূরে ষাট আলোক বর্ষ দূর মানে হচ্ছে মানে আলোর গতিতে চলতে থাকলে ষাট বছর লাগবে তো তারা যেহেতু অর্ধেক গতিতে যাচ্ছে আলোর অর্ধেক গতিতে যাচ্ছে তাদের একশো বিশ বছর লাগবে তো একজন মান তারা পাশের প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে এবং পাশের প্যাসেঞ্জার যদি একশো বিশ বছর তারা বেঁচে থাকবে না সুতরাং তাদেরকে এক ধরনের হাইবারনেট করে ফেলা হয় তাদেরকে এক ধরনের প্রায় অর্ধমিত করে ফেলা হয় একটা মেডিকেল প্রসেসের মাধ্যমে এবং তাদেরকে একটা চেম্বারের মধ্যে তার যার যার নিজস্ব চেম্বারে রেখে একটা স্পেসে করে পাঠা দেওয়া হয় পুরো স্পেসিপে কেউই জেগে থাকে না সবাই একশো বিশ বছর ধরে ঘুমায় কমপ্লিটলি অটোমেটেড একটা প্রসেসে এটা যেতে থাকে তো কাহিনী হচ্ছে যে তিরিশ বছর যাওয়ার পর হঠাৎ করে কোনো একটা দুর্ঘটনায় পাঁচ হাজার মানুষের মধ্যে একজন মানুষ আমাদের নায়ক তা তাকে আগে আগে জাগায় তোলা হয় অটোমেটিক্যালি সে জেগে উঠে দেখে যে কেউই তো উঠে নাই তারপর সে যখন সব খোঁজ খবর নিল বুঝলো যে স্পেসশিপের কোনো একটা যান্ত্রিক সমস্যার কারণে আসলে স্পেসশিপ উল্কার আঘাত প্রাপ্ত হয়ে হয়েছিল এবং সে জেগে ওঠে এবং এক বছর ধরে সে সে বেঁচে থাকতে পারে কারণ স্পেসশিপটা একটা লাকজারি শিপের মতন কারণ একশো বিশ বছর পরে আপনার গন্তব্যে পৌঁছবর চার মাস আগেই সবাই জেগে ওঠার কথা এবং চার মাস তার এক ধরনের ক্রুজ শিপের মতন লাকজারি এনজয় করার কথা তো কিন্তু এক বছর সে জানলো যে যেহেতু তিরিশ বছর পর করেছে এবং আগামী আরও নব্বই বছর ওই স্পেসশিপটা যেতে থাকবে সে এই স্পেসশিপের ভিতরে মারা যাবে এটা সে জেনে গেছে কারণ সে আবার ঘুমায় পড়ার কোনো টেকনোলজি ওই স্পেসশিপে ছিল না ওই ধরনের সিচুয়েশনে আপনি কি করবেন আপনি যখন জানেন যে আপনি ছুটি পাওয়ার উপায় না আপনি স্পেসশিপ থেকে কোথাও যেতে পারবেন না এবং আপনি এই স্পেসশিপে মারা যেতে হবে যদি মানুষের তার বয়স ধরেন অলরেডি তিরিশের মতন বা ছাব্বিশ সাতাইশ সে নব্বই বছর যদি আরও বাঁচতে হয় তাহলে তাকে একশো বিশ বছর টোটাল বেঁচে থাকতে হবে যেটা মানুষের পক্ষে সম্ভব না সুতরাং সে জানে সে মারা যাবে এখানে এক বছর ধরে সে নানানভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করলো শেষ পর্যন্ত তার মাথায় সে অনেক অন্যান্য যে সমস্ত পডে মানুষগুলো ঘুমাচ্ছে তাদের সবাইকে সে পরিচিত মানে চিনে চিনে মোটামুটি তাদের মাঝে একটা মেয়েকে দেখে তার খুব পছন্দ হলো এবং তার মেটার মেয়েটা হচ্ছে লেখিকা আমাদের নায়িকা জেনিফার লরেন্স সে বই লেখে এবং ইউনো চিন্তাশীল মানুষ তো সে মেয়েটাকে জাগায় তোলার সিদ্ধান্ত নিল এখন এই জাগায় তোলার ব্যাপারটা কিন্তু একটা আমার মনে হয় মানে অবভিয়াসলি একটা আনএথিক্যাল অ্যাক্ট তাই না কারণ স্পেসশিপটা যদি ঠিক মতো পৌঁছায় তাহলে মেয়েটা ওইখানে তার যে বয়স সেই বয়সেই ঘুম থেকে যে ঘটবে এবং সে তার জীবন কাটাতে পারবে সে যেভাবে চাইছিল সেভাবে কিন্তু ছেলেটা মারা যাচ্ছে পাগল হয়ে যাচ্ছে ইত্যাগ ইত্যাগ একটা কোনো ফিলোসফিক্যাল কানান্ড্রম তো মেয়েটাকে সে জাগিয়ে তুললো এবং মেয়েটাকে বলল না যে সেই জাগিয়ে তুলেছে কারণ যেই মুহূর্তে মেয়েটা জানবে যে মেয়েটাকে বলা হচ্ছে এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট আমি এক বছর আগে জেগে উঠছো তুমি এখন জেগে উঠছো তো মেয়েটা প্রথমে অবশ্যই নিতে পারে না যে তার জীবন এখানেই শেষ হয়ে যাবে তো ধীরে ধীরে মাসের পর মাস যায় তারা ধীরে ধীরে ইউ না সাধারণ মানুষ বন্ধু বন্ধু থেকে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রেমের ভাব আসে এবং সেই ভাব 
আরও গভীর হতে থাকে এমনই একটা সময়ে মেয়েটা জানতে পারে যে ছেলেটা আসলে তাকে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে উঠেছে উঠিয়েছে নিজের কারণে এবং এটা জানার পর অবভিয়াসলি মেয়েটা ইউনো হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায় প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে যায় এবং ক্ষুব্ধ হয়ে যায় তো অবশ্যই মানে ছেলেটাকে দেখলে সে দূরে সরে যাচ্ছে এতে গাড়িতে গাড়ি এবং ইউনো সিরিয়াস ধরনের কি বলবো ব্রেক আপ মানে ব্রেক আপের যত রকম ইয়ে হইতে পারে আর কি এটা মেয়েটা বলতেছে এটা আসলে একটা মার্ডার তুমি আমার জীবন আমার কাছ থেকে নিয়ে নিস এবং তো সেটা তুমি নিজের স্বার্থ পরতার কারণে তো ছেলেটা অবভিয়াসলি ছেলেটা ভালো ছেলে সে আকাম করছে ঠিক আছে কিন্তু সে ক্রিমিনাল না যাতে সে মানে নিজের মতন আছে মাঝে মাঝে মেয়েটাকে ইয়ে এক ধরনের অ্যাপোলোজাইজ করার চেষ্টা করে সে মেয়েটার বাড়ি বাসার সামনে একটা গাছ লাগা দিছে কারণ স্পেসিফিকলি তো কোনো গাছ না গাছটা দেখে মেয়েটা যদিও তার ভালো লাগছিল স্টিল মানে যে অপরাধ সে করছে মেয়েটার চোখে সেই অপরাধটা আসলে মানে কল্পনার বাহিরে তো এর মাঝে অবভিয়াসলি যেহেতু এটা একটা সিনেমা এখানে ঘটনা প্যাচ খাইতে হবে সেই প্যাচটা হচ্ছে যে ওই যে দুই বছর আগে উল্কার আঘাতে তা স্পেসশিপের কিছু ক্ষতি হয়েছিল সেই ক্ষতিটা আসলে কমপ্লিটলি রিপেয়ার হয় না এটা যেহেতু অটোমেটেড শিপ কোথাও না কোথাও একটা সিরিয়াস ধরনের মাল ফাংশন রয়ে যাচ্ছে এবং পুরো স্পেসশিপের বিভিন্ন জায়গায় নানা রকম যান্ত্রিক গোলযোগ অল্প অল্প করে দেখা যাচ্ছিল এবং একটা সময়ে দেখা গেল যে স্পেসশিপ সিরিয়াস ধরনের ডিজাস্টারের মুখে পড়তে যাচ্ছে তো কাহিনী অনুযায়ী অবভিয়াসলি তাদের এক ধরনের সিচুয়েশ সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এবং ছেলেটা তো তো স্পেসশিপটাকে বাঁচাতে হবে এবং স্পেসশিপটা বাঁচাতে গেলে ছেলেটা নিজেকে আত্মাহুতি দিতে হবে এই ধরনের একটা কন্ডিশনে সিচুয়েশন খারাপ হয়ে যায় এবং ছেলেটা বলে যে ইটস ফাইন আমি আত্মাহুতি আত্মাহ আত্মহত্যা করব আত্মহত্যা করব মানে সেই স্পেসের বাইরে যেতে হবে শিপের বাইরে যেয়ে একটা দরজা খুলতে হবে দরজাটা খুললে সাথে সাথে সে মারা যাবে বা ইউনো বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম তো মেয়েটা বলল যে না আমি যেতে দিব না অন্য কোনো উপায় আছে তো ছেলে বলে যে ততক্ষণে আবার তাদের মাঝে এক ধরনের ভুল বোঝাবুঝি ইয়ে হয়েছে কারণ ইউনো দেখা গেল যে মেয়েটা যদি ছেলেটা যদি তাকে জায়গায় না তুলতো তাহলে মেয়েটা হয়তো ঘুমের মধ্যেই মারা যেত বাকি সবার সাথে পুরো স্পেসশিপের সাথে দ্যাট মিন্স সিচুয়েশন তখন ফিলোসফিক্যালি সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হয়েছে ইউনো তো তো যখন ছেলেটা স্পেসশিপটাকে বাঁচালো দরজাটা খুললো এবং ওখানে একটা ভেন্টিংয়ের ব্যাপার ছিল কারণ ভিতরে হিট বিল্ড আপ হচ্ছিলো স্পেসশিপটা বাঁচালো এবং স্পেসশিপটা আবার আগের মতন সিচুয়েশনে চলে গেলো ইট ইজ ফিট ইউনো শিপ শেপ যেটাকে বলে আর কি কিন্তু তার রামিফিকেশন হচ্ছে ছেলেটা স্পেসে ছিটকা বের হয়ে গেলো গা এখন তার গায়ে যেহেতু স্পেস স্যুট আছে সে বেশিক্ষণ মানে বেঁচে থাকতে পারবে কিছুক্ষণ কিন্তু কারণ আপনারা জানেন যে স্পেসশিপে একবার কেউ চলে গেলে ইউ ক্যান জাস্ট ইউনো প্রপেল ইউর সেলফ ব্যাক যদি না আপনার নিজের মধ্যে স্পেস স্যুটটা ওরকম হাই ফাই স্পেস স্যুট না তো মেয়েটা তাকে বাঁচানোর জন্য মেয়েটাও বের হয়ে গেলো গা এবং লাকিলি কোনো না কোনো খুব লাস্ট মোমেন্টে হলিউড সিনেমা যেটা হয় লাস্ট মোমেন্টে সে ছেলেটাকে বাঁচাতে পারলো এবং ফেরত নিয়ে আসলো এবং ফেরত নিয়ে আসার পর দেখা গেলো যে ছেলেটা আসলে মারা গেছে বা ক্লিনিক্যালি ডেড যেটাকে বলে তো যেহেতু হাই হাই ফাই সায়েন্স ফিকশন সেহেতু একটা হসপিটাল টাইপের ব্যাপার থাকবে সেখানে ছেলেটাকে ঢুকানো হলো মেয়েটা বহুত কষ্ট করে তাকে ঢুকেলো এবং সেখানে দুনিয়া যত রকম রিসাসিটেশন ইকুইপমেন্ট আছে রিসাসিটেশন মানে হচ্ছে আপনার কাউকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচায় তোলার জন্য যত রকম মেডিকেল মেথড আছে সেগুলো দিয়ে তাকে বাঁচায় তোলা চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো বাঁচা গেল অবভিয়াসলি একটা সিনেমা এখানে নায়ক যদি বেঁচে না ফিরে তো কেমনে হবে তো বেঁচে ফিরে আসলো এবং ইউনো এভরিথিং ইজ ফাইন তারা শিপটা রিকভার করলো এবং শিপ আবার তাল তার লক্ষ্যে আপনার আলো আলোর অর্ধেক গতিতে ছুটে যেতে থাকলো এটা জাফরিক বল ফ্যান্টাস্টিক একটা বই লিখে ফেলতে পারতো এটার উপর হয়তো সে লিখে ফেলছে আমি জানি না বাংলা জাফরিক বলে বই পড়া হয় না অনেকদিন রিসেন্ট বইগুলো আর কি যদি সে বই এখনও লিখে থাকে তো মানে আমাকে অনুভূতিটা এই কারণে ইয়ে করছে সিনেমা শেষের দিকে এসে ছেলেটা অ্যাকচুয়ালি যাতে ইঞ্জিনিয়ার সেই জন্য আপনার বুঝতে পারতেছেন সে এত কিছু করতে পারতেছে মানে এটা তার পেশা সে ইঞ্জিনিয়ারিং বুঝে এবং ম্যানুয়াল টেনুয়াল পরে শিপের মোটামুটি অনেক কিছু বুঝে ফেলছে তো অরিজিনালি তারা যখন ওই আবার ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করতেছিল তখন বলছিল যে এই শিপে এমন কোনো মেডিকেল সিস্টেম নাই যেটা কারণে তাদেরকে আবার হাইবারনেট করে ফেলা যায় যাতে তারা তাদের পডে ঢুকে যাবে এবং নব্বই বছর পর আবার জেগে উঠবে 
কোন সিস্টেম ছিল না কিন্তু জটিল করতে চাচ্ছে না ওই ওই যে মেডিকেল যে পডের ভিতরে পড মানে একটা চেম্বারের মতন যেটাতে মানুষকে বাঁচায় তোলা যায় সেটার মধ্যে একটা মেথড আছে সেটাকে বলে সাসপেন্ড করা মানুষকে সাসপেন্ড করা মানে তাকে আবার হাইবারনেট করা হাইবারনেটের কাছাকাছি তো সে ছেলেটা বলল মেয়েটাকে একদিন ডেকে বলে কারণ ছেলেটা ওর পরে ওদের মধ্যে কিন্তু তখনও প্রেম হয় নাই ইউ নো বাঁচাতে উঠছে বাট ওইরকম না ছেলেটা বলল যে আমি একটা মেথড খুঁজে পাইছি সেটা হচ্ছে এই এই টেকনোলজিটা করলে আবার ঘুম পাড়া দেওয়া যাবে তো মেয়েটা দেখলো যে এটাতে শুধু একজনকে পসিবল তারা দুজন মানে তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছায় জীবনটা সাধা সাধারণভাবে তারা উপ মানে ই করতে পারবে না আর কি তো তখন তখন একটা চিন্তাটা আপনি একটু একটু চিন্তা করেন যে ছেলেটা বলতেছে যে মানে তুমি এখানে যাবা তুমি যাবা তুমি তোমার জীবন ইয়ে করবা তুমি তোমার বই লেখবা কারণ মেয়েটা লেখিকা তুমি তোমার জীবনে বাকি অংশ এবং আমি যেহেতু তোমাকে জাগায় তুলছি এটা আমার অপরাধ এটার ইয়ে তোমার তখন মেয়েটা বলে যে যখন নব্বই বছর পরে আমরা ওইখানে যে পৌঁছাবো তখন তো তুমি বেঁচে থাকবে না তো মানে ওই ওই জিনিসটা কল্পনা করেন আপনি মানে এই ধরনের কাহিনি মানে আমি সেরকম একটা দেখি নাই আর কি মানে একটু নিজেকে ওই ধরনের ওই ধরনের জায়গায় ফেলে চিন্তা করলে ইটস রিয়েলি রিয়েলি ডেঞ্জারাস এবং ইউ নো কষ্টকর তো মানে সিনেমার যে লেখক বা যারা পরিচালক বা যারা এটা বানাইছে তারা খুব মানে মুন্সিয়ানা পরিচয় দিয়েছে মানুষকে মানুষের অনুভূতি নিয়ে খেলা করা তো ওইটা ছিল সিনেমার শেষ দশ মিনিট তারপরে মেয়েটা কি হ্যাঁ বলছে না না বলছে এটা কিন্তু কেউ দেখায় নাই বাট পরে যেটা দেখালো সেটা হচ্ছে নব্বই বছর পরে দেখা গেল যে শিপটা পৌঁছান পৌঁছাচ্ছে যখন সবাই একবারে ঘুম থেকে যে ঘুরবে ক্যাপ্টেনরা যখন বেরোয় আসলো দেখলো যে মেইন যে মানে ইউনো হলটা সেই হলটা পুরো বিশাল গাছ টাস এবং একটা ইউনো যতটুকু সম্ভব একটা শিপের ভিতরে প্রকৃতি প্রকৃতি সহকারে এবং সেখানে মহিলা বই লেগছে অনেকগুলো বই লেগছে এবং সেখানে সে বলছে আর কি যে আমরা তোমাদের বেঁচে থাকার জন্য বাঁচাইছি তোমাদের কারণ তারা যদি ওই কাজটা না করতো ছেলেরা যদি ওই কাজটা না করতো তাহলে ইউনো শিপটা ধ্বংস হয়ে যেত পাঁচ হাজার মানুষ মারা যেত এবং তারা কোনোদিন জানতো না যে তারা মারা গেছে বিকজ তারা তো অলরেডি এক ধরনের হাইবারনেটেড আছে তো বললো যে হ্যাঁ ইউনো কিন্তু তোমরা এখানে পৌঁছেছো তোমরা পৌঁছাতে পারছো কিন্তু আমরা পৌঁছাতে পারবো না কারণ আমরা আমাদের জীবনটা সুন্দরভাবে কাটাই গেছি মানে তারা অ্যাকচুয়ালি কেউই ওই হাইবারনেশনের ভিতরে যায় নাই আর কি তারা দুজনেই তাদের জীবনটা ওইটার ভিতরে কাটায় দিছে সো এই হচ্ছে গিয়ে কাহিনি এবং কোয়াইট ইন্টারেস্টিং সো যাদের পক্ষে সম্ভব এটা দেখবেন এরকম সিনেমা হয়তো অনেক থাকে হয়তো পার্টিকুলারলি আজকে আমি খুব বেশি সাসেপ্টেবল ইউ নো এই ধরনের সিনেমা দেখে খুবই কিন্তু আমি বুঝি না মানে চুলদারি পেকে যাচ্ছে বুড়া হয়ে যাচ্ছি তাও এই ধরনের ছেলে মানুষই আবেগ এখনো এফেক্ট করে এটা এটা ঠিক না আসলে বিশেষ করে এই ধরনের মানে আমি যেহেতু দেশের বাইরে থাকি এখানে তো যান্ত্রিক জীবন মানে যন্ত্রে পরিণত এখনও হয়ে যায়নি এটা খুব খারাপ বিষয় তো ভ্যালেন্টাইন্স ভ্যালেন্টাইন্স দে আসতেছে সো হ্যাঁ নভেদ বলতেছেন যে টাচ মিঠু হ্যাঁ তা আমি আমি একলা না তাহলে তো সেটা আমি বলতেছিলাম যে থিওরিটি হচ্ছে যে মানে মানুষ যে অনুভব করতে পারে এখনও মানুষ যে অনুভব করতে পারে এটা কিন্তু মানুষের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেদিন কি জানিটা দেখতেছিলাম আর একটা সায়েন্স ফিকশন মানে ইদানিং আকাশে বাতাসে সায়েন্স ফিকশন উঠতেছে ওইটার মধ্যে দেখাচ্ছিল যে মানে রোবট বা ইউ নো অটোমেট অটোমেশন যন্ত্রপাতি এরা তো আসলে অনুভব করতে পারে না তাদের সেই ফিলিংস নাই অর্থাৎ মানুষের জন্য যে এই যে ফিলিংস আছে এটা কিন্তু মানুষের জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বা ইউনিক একটা জিনিস যেটা আসলে সবার মধ্যে নাই এবং যারা ফিল করতে পারেন তাদের পক্ষে উচিত আসলে সেই ফিলিংটা যতক্ষণ সম্ভব 
যতক্ষণ সম্ভব সে বা যতভাবে সম্ভব সেই অনুভূতিটাকে ইউনো অনুভূতিটাকে উপভোগ করা যে আমি মানুষ আমি অনুভব করতে পারতেছি এটা যে একটা কত বড় গিফট এটা আসলে সবাই জানে না বা সবাই হয়তো অনুভব করে না সবাই টেক ইট ফর গ্রান্টেড বলে না এটা বাংলা কীভাবে আমি জানি না মানে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝে না বা যখন অনুভব করে বিশেষ করে ভ্যালেন্টাইন্স ডে আসতেছে আপনি যদি প্রেম করেন প্রেম থাকেন তাহলে ইউনো অনুরোধ বা উপদ কী বলবো রেকমেন্ডেশন থাকবে যে যে অনুভূতিটা যতটুকু পারেন ইউনো মেক মেক দ্য বেস্ট অফ ইট কারণ মানুষ মানুষ পারে অনুভব করতে অনুভূতি ইয়ে করতে ক্রিয়েটিভ খুবই ক্রিয়েটিভিটি সো এই আর কি ছোট করে কিছুক্ষণের জন্য ভাবলাম মানে যেহেতু আমি ডেফিনেটলি শিওর কালকে আমি নিজেই যখন ঘুম থেকে উঠবো এটা দেখে আমার নিজেরই লজ্জা লাগবে বাট মনে হলো যে জেনিফার লরেন্স আমার খুব পছন্দের খুবই পছন্দের ইউনো হলিউড অবশ্যই পুঁজিবাদের একটা সিস্টেম মানুষকে হ্যাপি কী জানি বলে ফিল গুড ফ্যাক্টর এটা তোমাদের ডুবায় রাখে বাট এভাবেও চিন্তা করা যায় যে ফিল গুড ফ্যাক্টর কজনে দেয় এখন তো ফিল গুড ফ্যাক্টর কেউ দেয় না এখন তো সবাই এরকমকে তলোয়ার ঘুরাইতেছে সারা দুনিয়া জুড়ে হলিউড তো দিচ্ছে তাও আমি সিলোয়ারকে সাপোর্ট করতেছে না বাট এখনও মানুষকে অনুভূতি প্রবণ করে রাখার জন্য এই যে ধরনের সিনেমা বানানো হচ্ছে নেগেটিভ সাইড থেকে বললে এই সিনেমা দেখে আমার এখানে আরও কিছু ব্যাপার বোঝানো হয়েছে যেমন কর্পোরেশনগুলা পৃথিবী একসময় নিয়ে ইয়ে করবে রান করবে বলা যায় এখন যেরকম বলা হয় যে গভর্নমেন্টগুলো পৃথিবী রান করে বাট গভর্নমেন্টগুলো তো আসলে এখন মুখোশ সেই উনিশশো বিশ তেইশ সালের থেকেই আসলে পৃথিবী চালাচ্ছে কর্পোরেশনগুলো বাট তখন অনেক বেশি এবং তার প্রফিট তৈরি করে এটা জেনিফার লরেন্স প্রথম দিকে কিছুটা বলছে এটাও মানুষকে ঢুকানো হচ্ছে ধীরে ধীরে অর্থাৎ সিনেমাগুলো আসলে শুধুমাত্র যে আপনাকে এন্টারটেন করার জন্য বানায় তা কিন্তু না সিনেমা বা মুভিস বা হলিউড এদের পারপাস হচ্ছে পৃথিবী মানুষের মস মানুষের চিন্তাকে শেপ করা মানুষকে অনেক কিছু অভ্যস্ত করা সো ওইটা একটা দেখলাম দেন ফুলি অটোমেটেড ইয়ে আপনার রিপেয়ারেবল সেলফ রিপেয়ারিং যে টেকনোলজি এখন হয়তো নাই কিন্তু হয়তো আসতে পারে কারণ ইউনো রোবটিক্সের যে পরিমাণ উন্নতি হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এটা হচ্ছে শুধু পাবলিক ডোমেইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বাস্তবে ইউনো মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স ডারপা ওরা আরও কত আগে আগে সেকে জানে সেটা হয়তো পাবলিকের হাতে দেওয়া হচ্ছে না সো এইসব চিন্তা দিয়ে চিন্তা করলে হলিউড হয়তো একটা টুল মাত্র বাট স্টিল আমি মানুষ আমি এফেক্টেড হয়েছি এই সিনেমাটা দেখে মাঝে মাঝেই হই এবং এটা হয়তো ইউনো মৃত্যুর লক্ষণ যাই হোক কথা না বাড়াই আপনাদের যারা দেখলেন যারা দেখবেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এটা ইউটিউবে উঠায় দেব পরে তবে দয়া করে আমাকে লজ্জা দিবেন না পরবর্তীতে আবারও দেখা হবে আশা করি ভালো থাকেন বাই